ഹായ് വെൽക്കം ടു ബയോലക്ചേഴ്സ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്പേം സ്പേം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ സ്പേമിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗമീറ്റിനെയാണ് നാം സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം ആറ്റോ സൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പേം ഫീമെയിൽ എഗ്ഗുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഓവവുമായി യുണൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവ പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വൺസ് മെയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവയ്ക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്പേമിനുള്ളത് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയ് ഓക്കെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റൻ ആൻഡ് പോയിൻ്റഡ് ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ഫോർ ടു ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഹെഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇനി പ്രധാനമായും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഹെഡ് റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അക്രോസോ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമസോംസും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അക്രസോം അക്രസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപ്പ് ലൈക്ക് വെസിക്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ലൈക്ക് വെസിക്കിളിൽ കുറച്ച് എൻസൈംസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്പേം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലുള്ള സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിലോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു പെനട്രേഷന് വേണ്ടി സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിലോട്ടുള്ള പെനട്രേഷന് വേണ്ടി സ്പേമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എൻസൈംസ് എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു എൻസൈംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീയേസ് അതുപോലെ ഹിയാലുറോണിഡേസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനിലാണ് ഈ എക്രസം ഉള്ളത് അതായത് മുൻവശത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് പോർഷനിലും ഈ എക്രസോമ ആണ് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെഡ് റീജിയൻ നെക്സ്റ്റ് ടെയിൽ ടെയിൽ റീജിയനെ എഗെയിൻ നമുക്ക് നാല് പാർട്സ് ആക്കി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് നെക്ക് സെക്കൻഡ് മിഡിൽ പീസ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ പീസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എൻ പീസ് നെക്ക് റീജിയൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് യൂഷ്വൽ അതൊരു കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് റീജിയൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഹെഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സെൻട്രിയോൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് നെക്ക് നെക്സ്റ്റ് മിഡിൽ പീസ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ മിഡിൽ പീസിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ സ്പൈറൽ ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമിൻ്റെ ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടി സ്പേമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സോ മിഡിൽ പീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ടി പി ഫോർ ലോക്കമോഷൻ ഓഫ് സ്പേം ടു സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് സ്പേമിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മിഡിൽ പീസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ പീസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ റീജിയനിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ പീസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എൻ പീസ് അത് ആസ് ദ നെയിം ഇംപ്ലോയിസ് അത് ടെർമിനൽ റീജിയൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടേപ്പറിംഗ് പോർഷൻ ഓക്കെ so that is parts of sperm cell major parts head and tail then head contain nucleus and acrosome it is flattened and 
pointed area. Nucleus contains 23 highly condensed chromosomes. Next, acrosome adilane enzyme ullade for sperm to penetrate into secondary oocyte. Example, our enzymes in example ane protease hyaluronidase thudangi ava. Next, tail. Tail region le next subdivisions. Neck. Next, middle piece. Next, principal piece. And last, end piece. So, that is sperm. Thanks for watching. Like, share and subscribe.